assalamu alaikum welcome to another episodes of sarvakas accounting today's chapter number 5 the time value of money course hamara corporate finance ka to is chapter mein hum padhenge ki hamare paas time value of money kya hoti hai yani ki money ki value time ke baad kya ho jati hai hamare paas definition hai time value of money ki is a mathematics क्वान्टिफाइज द वैल्यू ऑफ डॉलर थ्रो टाइम यानी यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है आर डॉलर ऑन हैंड टूडे इस वर्थ मोर देन आर डॉलर टू बी रिसीव इन फ्यूचर यानी अभी आपके पास जो हाथ में आपके पास जो अमाउंट है जो पैसे हैं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी टुडे कैन बी इन्वेस्ट टू अर्न इंटरेस्ट टू याइल्ड मोर देन डॉलर इन द फ्यूचर यानी कि ऐसे कारोबार में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें जिसमें हमें कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में उसकी वैल्यू डबल हो जाए दिस डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट और इसको हम लोग कहते हैं ये तो रेट ऑफ रिटर्न होता है या तो फिर इंटरेस्ट रेट होता है विच कैन बी अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट जो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए अर्न कर सकते हैं यानी कि मैंने किसी भी एक्स वाई जी कंपनी में इन्वेस्ट किए अपने पैसे और उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है तो हम इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं तो हम इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर हम टाइम वैल्यू को और आसानी से समझ सकते हैं मनी प्लेस इन डिपॉजिट अकाउंट्स अर्निंग इंटरेस्ट यानी कि हमने जो है अपने मनी को डिपॉजिट कराया और उसके ऊपर हम जो है अर्निंग कर रहे हैं इंटरेस्ट को पहले साल हमने डिपॉजिट कराया फिर हमें इंटरेस्ट रेट हुआ दूसरे साल में तो हमारा अमाउंट और इंक्रीज हुआ फिर तीसरे साल हमारा अमाउंट और इंक्रीज़ हुआ फिर चौथे साल हमारा इंक्रीज जो है अमाउंट इंक्रीज और हुआ है तो इस तरीके से हम जितने साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो हमारी अमाउंट इंक्रीज होती जाती है यानी कि कह सकते हैं कि आई वॉन्ट पे टूडे आज मैं पे कर रहा हूँ बिकॉज इफ आई वॉन्ट आई लॉस आउट ऑन द ग्रोथ आई वुड हैव अर्न यानी कि जो भी मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ पेमेंट कर रहा हूँ तो उसका मकसद क्या है कि अपने पेमेंट को पूरा करना उसको ग्रोथ करना यहाँ पे हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ टाइम वैल्यू मनी कैलकुलेशन सारे हम चार तरीके से अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट यानी कि हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लमसम अमाउंट भी कहते हैं इसके बाद सेकेंड हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स यानी कि हमने जितने साल के लिए भी इन्वेस्ट किया हुआ है चार साल पाँच साल के लिए उसको हम सीरीज ऑफ डिपॉजिट कहते हैं यानी कि एन हर एक साल का फिर इसके बाद आती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट यानी कि हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो आगे चल कर के कितनी वैल्यू होगी जिसको हम लमसम कहते हैं इसके बाद फोर्थ हमारे पास आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट यानी कि हमारे पास जो अभी वैल्यू है वो सीरीज ऑफ पेमेंट कितनी रही यानी कि हमने जब पाँच साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमारी जो अमाउंट है पाँच साल तक कितनी रहेगी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जिसको हम एन कहते हैं जो कि सालाना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं यानी कि की वेरिएबल्स होते हैं जो कि टीवी ऑफ मनी को कैलकुलेशन करने में मदद देते हैं टीवी का मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एन होता है हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने साल का टाइम है वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट आता है यानी कि इंटरेस्ट रेट फॉर कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंटिंग प्राइवेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट यानी कहने के हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्यूचर वैल्यू में कितनी होगी इंटरेस्ट रेट 12 परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट इसी तरीके से फिर प्रेजेंट वैल्यू आती है और फ्यूचर वैल्यू आती है फ्यूचर वैल्यू इज द अमाउंट विच करंट सेविंग्स विल इंक्रीज बेस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड टाइम पीरियड यानी कि हमारे पास जो भी फ्यूचर वैल्यू हमारी सेव होती है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है टाइम पीरियड के हिसाब से फिर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड कंपाउंडिंग जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं अर्निंग होती है इंटरेस्ट की प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट यानी कि प्रीवियस भी जो हमने इंटरेस्ट कमाया होता है उसी के ऊपर फिर हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करते होते हैं और अर्निंग कर होते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू कैन बी कम्प्यूट फॉर अ सिंगल अमाउंट और अ सीरीज ऑफ डिपॉजिट फ्यूचर वैल्यू हमारी एक सिंगल होती है जो कि हमने आने वाले कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट की हुई होती है और उसके ऊपर हम लोग जो है इंटरेस्ट लेयर होते हैं और वो हमारी सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू करेंट वैल्यू फॉर अ फ्यूचर अमाउंट बेस ऑन अ करटेन इंटरेस्ट रेट इन करटेन टाइम पीरियड हमारी जो भी करंट वैल्यू होती है 
वो बेस करती है फ्यूचर अमाउंट के ऊपर जो कि इंटरेस्ट रेट होता है और कंटेन टाइम पीरियड के बाद हमें मिलता है फिर हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंटिंग जो भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो उसको जो है डिस्काउंटिंग पीरियड कहते हैं डिस्काउंटिंग अमाउंट कहते हैं द प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन द फ्यूचर वैल्यू हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो हम लेस करते हैं अपनी फ्यूचर वैल्यू से फिर हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड फॉर अ लमसम अमाउंट फॉर अ सीरीज ऑफ डिपॉजिट यानी कि हमारी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है हम उसको कंप्यूट करते हैं लमसम अमाउंट से जो कि हमारी सीरीज ऑफ डिपॉजिट कहलाती है जो हमने आने वाले कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट की हुई होती है तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करी है पहले साल से लेकर के पाँच साल तक तो हमने एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करी है पाँच सौ रुपये सही है तो पहले साल हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वो वन पॉइंट एट के हिसाब से था इसी तरीके से दूसरा साल भी तीसरा साल भी और चौथा साल भी पहले साल हमारा जो ज़ीरो था वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था तो हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फाइव डॉलर मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट 1.08 और फिर मल्टीप्लाई बाय एन यानी कि नंबर ऑफ एयर पाँच साल के लिए तक तो हम वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे पावर लगा के और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कैश फॉलोस अब यानी कि अब हम क्या करेंगे 500 को मल्टीप्लाई करेंगे वन से और पावर्स में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इसके बाद जो भी आंसर आएगा फिर हम उन सबको सम करेंगे तो फिर हमारी जो आंसर आएगा वो हमारा फ्यूचर वैल्यू के लाएगा पाँच साल तक का यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले को और ज़्यादा एरिब्रेट करते हैं एफ वी होता है फ्यूचर वैल्यू इजिक्वल्स टू पी वी होता है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि हम फ्यूचर वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो है प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से और प्लस कर देंगे आर से और फिर मल्टीप्लाई होगा एन से यानी कि वन तो हमारा वन ही कॉमन रहेगा आर का मतलब होता है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ पर पीरियड और फिर हमारे पास एन होता है नंबर ऑफ पीरियड जितने साल के लिए भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस तरीके से हम अपनी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं इसका फॉर्मूला है पी वी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर और मल्टीप्लाई बाय एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो बेसिक एब्रिविशन यूज़ की जाती है किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए तो एफ वी हमारी होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पी वी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी आई होता है इंटरेस्ट रेट एन होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर एन का मतलब साल भी हो सकता है मंथ भी हो सकता है डे भी हो सकता है इस तरीके से और फिर टी होता है नंबर ऑफ ईयर यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर को हम कहते हैं टी कितने साल के लिए पाँच साल दस साल एफ वी हमारा फ्यूचर वैल्यू होता है पी वी प्रेजेंट वैल्यू होता है मल्टीप्लाई है वन कॉमन रहता है फॉर्मूले का आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न हो गया डिस्काउंट रेट होता है इंटरेस्ट रेट होता है ग्रोथ पीरियड होती है और हमारा एन होता है नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ पीरियड वो होता है कि हमने कितने साल के लिए कितने टाइम के लिए या कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एन में हमारा साल भी आता है डे भी आता है मंथ भी आता है तीन महीना चार महीना या पूरे बारह महीने तो इस तरीके से जो एन है वो सिर्फ नंबर ऑफ एयर नहीं है नंबर ऑफ पीरियड है पीरियड के अंदर डे है हमारे पास क्वार्टरली है एनअली है सेमी एनअली है तो हमारा जो एन है वो सिर्फ और सिर्फ एयर नहीं होता है यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू को निकाल रहे कंपाउंड ये पहले साल सेम है और दूसरे साल इंक्रीज हो रही है पहले साल हमने 10,500 इन्वेस्ट किया अगले साल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारी अमाउंट इंक्रीज हो गई है यहाँ पे पी हमारे पास 10,000 है आई है इंटरेस्ट रेट 0.5 और एन है नंबर ऑफ एयर या नंबर ऑफ पीरियड टू ईयर्स एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी वन प्लस आई और एन हमने पी वी रखा टेन थाउजेंड वन कॉमन है आई जो था जीरो पॉइंट फाइव है हमने टेन थाउजेंड को प्लस किया वन से तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फिर प्लस कर दिया जीरो पॉइंट फाइव तो वही टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्यूचर वैल्यू अगले साल आ जाए पी वी वन प्लस आई और एन पी वी को हमने मल्टीप्लाई कराया वन से वही टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जो हमारा एन था वो है वन पॉइंट जीरो फाइव तो जब हमने दूसरे साल के लिए मल्टीप्लाई कराया तो हमारी अमाउंट इंक्रीज हुई है फ्यूचर वैल्यू 
वो आई है एलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एफ वी हमने निकाला टेन थाउजेंड वन पॉइंट ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो सही है फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया एलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव द मेच्योरिटी वैल्यू आफ्टर टू ईयर यानी कि दो साल के बाद यानी दूसरे साल में हमारी जो अमाउंट है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से इनक्रीज हो कर के एलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हो गई है तो हम इस तरीके से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि हम कितनी भी अमाउंट कितने भी साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अमाउंट इनक्रीज होती जाती है हमारे पास एन होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूला है समीशन एन वन इजिकल्स टू आई यानी कि आर आई डिवाइडेड बाई वन प्लस आर और आई यानी कि माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट वेयर है आर आई हमारे पास है एस्टिमेट नेट कैश फ्लो फॉर फर्स्ट पीरियड आर है हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर पीरियड एंड है एन इज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इस मंथ एयर ई टी सी जैसे मैंने आपको कहा था कि एन है नंबर ऑफ एयर वो मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू अब किस तरीके से निकालेंगे एग्जाम्पल नंबर वन में देखता है यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन गिफिन है वट इज़ द ट्रू डिस्काउंट ऑन रुपीज़ फोटीन हंड्रेड यानी कि इस फोटीन हंड्रेड रुपये का डिस्काउंट कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट जो कि टाइम है हमारे पास फोर ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम इसका हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड परसेंट और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन हंड्रेड से देन फिर डिवाइड करेंगे हंड्रेड प्लस टेन मल्टीप्लाई बाई फोर तो हमने जब फोर्टीन हंड्रेड को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन लैख फोर्टी थाउजेंड आया और फिर हंड्रेड प्लस टेन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल्स टू वन फोर्टी आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू वन थाउजेंड रुपीज़ आ गई इसी तरीके से फिर हम डिस्काउंट पीरियड निकालेंगे इंटरेस्ट रेट का पी आर टी यानी कि पर रेट ट्रन हंड्रेड है हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड हमने फिर वन थाउजेंड को मल्टीप्लाई कराया टेन से फिर मल्टीप्लाई कराया फोर से देन फिर हमने हंड्रेड्स को इससे डिवाइड कराया है तो फिर हमारे पास फोर हंड्रेड आंसर है यानी कि चार साल की जो वैल्यू है वो है फोर हंड्रेड रुपीज़ तो फिर हमारा जो है पर ईयर जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो फोर हंड्रेड यानी कि हंड्रेड रुपीज़ आ रही है और फोर ईयर की फोर हंड्रेड रुपीज़ आ गई सिंपल इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर टू में देखते हैं कि कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू को इन्वेस्टमेंट करी है फोर थाउजेंड की एट द फाइव पॉइंट फाइव पी ए पर एन एम फाइव पॉइंट फाइव इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडिंग मंथली फॉर सेवन ईयर यानी कि एफ वी हमारे पास है बराबर होगा पी वी के प्रेजेंट वैल्यू के वन प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एन पी वी फोर थाउजेंड है आर निकालेंगे रेट निकालेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव डिवाइड कराया और ट्वेल्व से हम इसको डिवाइड कर लेंगे जो कि मंथली था इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव एट थ्री एन हम निकालेंगे जो कि नंबर्स थे नंबर ऑफ ईयर सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व ट्वेल्व मंथ थे और सात साल तक का था एफ वी हमारे पास आ गया फोर थाउजेंड वन प्लस जीरो पॉइंट फोर फोर जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव एट थ्री और मल्टीप्लाई में एट्टी फोर तो हमारे पास आंसर आएगा फ्यूचर वैल्यू का फाइव थाउजेंड फाइव लैक एट थाउजेंड सेवेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी नाइन ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फाइव थाउजेंड एट एग्जाम्पल नंबर थ्री में एग्जाम्पल नंबर थ्री में कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है ऑफ एन एन साल के हिसाब से हैज डेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव आफ्टर फाइव ईयर यानी कि पाँच साल तक की हमारी जो वैल्यू थी वो ग्यारह हज़ार तीन सौ पिचहत्तर थी जो कि फाइव पाँच साल तक की थी और सिक्स परसेंट पी ए था यानी कि पर एन एम इंटरेस्ट रेट था आंसर टू द नियरेस्ट डॉलर फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे पी वी वन प्लस आर मल्टीप्लाई बाई एन पी वी रखा हमने पी वी तो हमने मालूम करना पी वी है क्या फ्यूचर वैल्यू रखेंगे और डिवाइड करेंगे वन प्लस आर और एन से एफ वी हमारे पास है एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव रेट है हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जो कि हमने डिवाइड किया है सिक्स परसेंट को और एन है हमारे पास फाइव ईयर्स हम रखेंगे पी वी इज यू का सू एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव डिवाइड होगा वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास 
प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई है 8500 यानी कि हमने जो है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनविटी 8500 यानी कि हमने 8500 इन्वेस्ट किया था जो कि पाँच साल के बाद सिक्स परसेंट के हिसाब से हमारी जो अमाउंट बनी है वो अलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव है तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू क्रिएट कैलकुलेट करेंगे तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आया होगा यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है एंड होता है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि अपने डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस लाता रहूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़